Good afternoon to all and welcome. Welcome to this high-level panel in which we will be building on what we have heard already from this morning's discussions and we will be working together, putting our minds together, putting our experience together to find solutions to the array of different problems that we heard about uh, this morning. My name is Marcela Villarreal. I am the director of the Partnerships and South-South Cooperation Division here at FAO. And uh, today we have the honor of having Jean-Leonard Toadi, who is also going to be moderating uh, together with me. He is a coordinator in our work on the Parliamentarians' Alliance Against Hunger. So he will be uh, doing part of the moderation uh, together with me. It's a pleasure to have him here today. Now let me uh, just give you a little bit of the rules of the game. Uh, we would like to have a dialogue. We need dialogue. We need to be able to listen to each other, hear from each other, and also construct, construct solutions uh, together. So the idea is that we're going to have an interaction. We are going to be able to talk to each other and learn from each other's experiences. So no speeches, no, no prepared statements, and we will let it flow listening to each other. So I'd like uh, to uh, thank very much and recognize the presence of Queen Leticia. Su, su Majestad, realmente es un gran placer tenerla con nosotros y muchas gracias por haberse quedado a este panel. It's a pleasure for us to count with Queen Leticia. Um, this morning we started thinking about zero hunger. Zero hunger by 2030. Is it possible? Yes, we believe so. We are absolutely convinced that zero hunger, reaching zero hunger by 2030 is possible. The issue is how. The World Food Day topic, our actions, our future, says that each one of us has a specific role a specific responsibility for this to be possible. If we all do it, it is going to be possible. Now this morning we also heard very strong calls for urgent action, and indeed the situation needs urgent action. We heard from our different interveners, like for example the Queen uh, the, from uh, uh, Queen Leticia told us about how it's important to focus on the whole of the food system. We need to have a food system approach. She also called upon the private sector to have a bigger engagement from the private sector in the fight against hunger. We heard also from the Queen, sorry, from the King of Lesotho that partnerships are indeed important. And of course, I couldn't agree with him more as director of partnerships here in PAO. Partnerships are part of the solution. Um, the Pope referred to the fundamental importance of civil society and to the need for joint action by all. Fully agree with this. And I think uh, the message comes out very, very clear from this whole of this morning's discussions. We need to join forces. Nobody can do it on their own. We need to all do it together and we need to take up our own individual and collective responsibilities for this to work. Now we also know that unfortunately, after already having good advances, after more than a decade of continuous decrease in the number of hungry and food insecure in the world, we are seeing an increase, unfortunately. And this increase, I think we all know, we heard it um, explained very well, the increase in numbers of food insecure is due to two main reasons. One of them is climate change, and the other one is about conflicts. And today, with our very distinguished panelists, I'd like to go deeply into these different causes of food insecurity and to see how we take those into building solutions together. Now, it's my pleasure to introduce our first uh, panelist, Su Excelencia, Epsi Campbell Barr. Epsi Campbell Barr is la vicepresidenta de la República de Costa Rica y también es la ministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Es la primera mujer afro-costarricense que ha ejercido el cargo de vicepresidencia y probablemente esto es eh, cierto para toda América Latina. Tenemos mucho orgullo de que sea usted en este cargo. Ella ha sido una activa defensora de la inclusión social y de género y yo creo que su vida y su carrera son motivo de inspiración 
para muchas de las comunidades en América Latina y el Caribe, y yo también diría en el resto del mundo. Vicepresidenta, Costa Rica es un líder, es un referente mundial en términos en temas de cambio climático. Y efectivamente tengo entendido que el próximo primero de diciembre Costa Rica va a lanzar un plan para abolir completamente el uso de los combustibles fósiles. Felicitaciones. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo se integran los temas de cambio climático, inclusión social y de género y seguridad alimentaria? Tiene la palabra. Muchísimas gracias, eh, Marcela. Muchas gracias por estar aquí. Costa Rica ha venido haciendo, tomando una serie de decisiones en materia de cambio climático, seguridad alimentaria e inclusión social. Quisiera plantear algunos de los avances que hemos tenido. En el año 2000, entre el 2010 y 2012, se aprueba una ley relacionada con la, la promoción de la agricultura orgánica para pequeños productores eh, rurales, fundamentalmente. Esto abre un espacio muy importante para el cuidado del ambiente, pero también de manera inmediata para generar salud, una, una alimentación saludable. En el contexto de la integración centroamericana, también se crea, el, tenemos una, un espacio regional, que son el Comité Regional de Salud, se incentiva a los países a tomar una serie de decisiones relativas a planes nacionales de nutrición y alimentación. En ese contexto, Costa Rica durante un par de años, del año 2015, al, del año 2013 al año 2015, eh, establece un plan nacional de alimentación y nutrición. Ese plan nacional de alimentación y nutrición coloca como uno de los temas fundamentales los temas de la alimentación, el acceso a la alimentación y una alimentación saludable, pero además coloca en el centro de esa política nacional a las mujeres. El tercer tema que me parece muy importante plantear es la decisión que tomara el año recién pasado el Ministerio de Educación Pública. En Costa Rica identificamos que más o menos el 30% de los niños y niñas estaban teniendo problemas de obesidad, mientras que un 2% estaba teniendo problemas de alimentación. A través del Programa Nacional de Comedores Escolares se inicia una, un revolucionario programa de alimentación. El país invierte aproximadamente 200 millones de dólares anuales en comedores escolares para 750 50 mil niños y niñas y les permite eh, a partir de este año 2018 no solamente tener acceso a la alimentación sino a una alimentación equilibrada, a una alimentación saludable, a una alimentación que les permita a los niños y niñas tener las posibilidades de un crecimiento y de una salud integral. Decir que en estos programas de salud el rol de nuevo de las mujeres se convierte en un rol central. No solamente porque la mayoría de las educadoras son mujeres, sino porque también hay un proceso de reeducación a las familias para evitar aquellos alimentos que están generando problemas importantes de salud. Y finalmente eh, real, estamos impulsando una, una política que se está ahora articulando en el Plan Nacional de Descarbonización. Costa Rica pretende y será un laboratorio internacional de descarbonización una integración con el, 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 la producción agropecuaria costarricense para eliminar todos aquellos eh, eh, fertilizantes que pueden ser dañinos para la salud y que además pueden estar generando alguna huella de carbono. El, el sector productivo agropecuario, no solo en materia de transporte, sino en materia de insumos agropecuarios, es parte del de Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica. Muchísimas gracias. Uh, let us move now to the role of the private sector. 
We know, uh, we heard it uh, this morning from the Queen, we know that uh, the role of the private sector is quite important in attaining the Sustainable Development Goals. Actually, the Sustainable Development Goals make a specific call upon the private sector to A, contribute to development objectives in a very specific way, and B, to behave in a more responsible way. So um, I'm very happy to have here the Vice President of Rabobank, who is uh, one of the first partners we had uh, with the private sector after our strategies for partnering with the private sector and civil society were approved by our member countries. I'd like to refer uh, to one of the problems that is very, very uh, frequent with the smallholders. Uh, we've heard it throughout the whole year, International Year Family Farming, that uh, smallholders have a basic problem in access to finance. This we heard it from the smallholders when we had regional meetings in all of the regions of the world. They identified this problem as either the first one or among the most important ones. Now, FAO has a partnership with uh, Rabobank where we're helping uh, now more or less 2,500 families to have sustainable access to finance. I'd like to ask Jacqueline Peters, who's the Senior Vice President of the Rabobank, uh, who was last year appointed as Global Head of Banking for Food Inspiration Center, and in that sense, she's responsible for strengthening the Rabobank's Banking for Food strategy globally. So I'd like to ask you, can you tell us, how is the Banking for Food strategy contributing to Rabobank's mission to feed the world sustainably? And what role does your partnership with FAO uh, play in this mission? Well, first of all, thank you very much for being here. Uh, also, Majesty, that you kept on staying here. Um, and thank you, FAO, very much for the partnerships for so many years. Um, and uh, we continue doing that. So I'm very glad that also we identified three new projects and nine others to come. Um, Maybe before you get into what is the, what is the role of Rabobank and, and why do we do this, um, is that Rabobank is in, um, was, I think you have to get into history just very shortly. I, I won't take too much of your time, but Rabobank was founded in the 1890s by farmers um, as, an, uh, as a cooperative bank. And the aim was to provide uh, credit, um, uh, reliable credits for our farmers. And we did it by starting cooperative where it was very much based on joint liabilities and, and, and make reservation and profits for, for the future. Um, and that idea of the cooperation, although we we're one of the biggest financial institutions at the time, is, is still there. Uh, we're still a cooperative um, and we've worked for uh, more than 40 years now also with Rabo Foundation. Uh, who have provided access to finance of farmers in, in less developing countries, so the smallholders. Um, and up to now, we are financing currently via foundation uh, more than 5 million farmers and smallholders and, and, um, in developing countries. So it's something very close to the heart because it was our start, it is our root, it's our basis. So that's one thing. Um, and the social development goals is, is something very high on the agenda of, of, well, of, of everybody within the bank. As you said, we, we launched our mission last year, Growing a Better World Together, uh, with the aim to feed the world sustainably in 2050. Um, and of course, you can't do that by yourself. You have to do that, and we want to do that with our clients and our partners. Um, but what you said, indeed, it's, it's a challenging road. It's a, it's a long road. Um, um, and indeed, uh, it's, it's, it's challenging to finance, or it's, it's more difficult to find the smallholder farmers. Therefore, also in, with uh, Rabo Foundation, we very much look for ways to finance the cooperatives, uh, to also be assured that the party that we are involved in have a long-term focus and also the willingness to uh, make some reservation profits, to make investments in future in added value, um, because then you can really build something, as we did as a Rabobank 130 years ago. Um, and we also do that via our partnership with uh, banks in Africa and in Latin America, where we are indeed investing in, but we're also providing them technical and managerial uh, assistance uh, on, for example, on credits, but also on IT, really to stimulate them and to include uh, the, the rural financing into that. Thank you very much. Thank you very much indeed. Now, let us turn to a civil society organization. 
Now, um, we know that in many parts of the world, civil society has uh, arrived at solutions uh, for many of the problems we have already been discussing this morning. And these solutions are innovative, are sustainable, and come directly from the knowledge, uh, millennial knowledge of uh, people who are facing directly the issues themselves. Uh, so uh, many times, but unfortunately many times, these solutions are not well known. It's my pleasure to have here today with us Chuki, Chuki Nanundaswami, sorry if I'm uh, destroying your name. She is the executive chairperson of the Karnataka Raya Raita Sangha Farmers Movement and also member of the coordination of the South Asian Agroecology School of La Via Campesina. Chuki, uh, what I'd like to ask you today is your movement has developed a very significant grassroots-based solution to many of the challenges that we have been discussing throughout this day, including climate change, including financing for smallholders. Can you please tell us a little bit more about this? And also, can you let us know uh, what is the dimension of your movement? Thank you so much. Uh, for being here and uh, it's a pleasure to share the panel with all the dignitaries here. Uh, the challenges faced by the farmers and the small peasants, uh, not just in India, in my part of the world, but from in many parts of the world, they are not very different. You know, in, uh, we have been hearing about climate change, hunger, you know, faced by the small scale far, small uh, food producers themselves, and uh, malnutrition and crisis of unemployment. Uh, you know, th these are very common problems we have all over the world, and we have been fighting it uh, through the social movements uh, from everywhere. Uh, what has happened in India in the last 20 years? is that we have witnessed something which uh, you know, the planet cannot think of, is that the extinction of small-scale food producers. So in the last 20 years, more than 300,000 farmers have committed suicide. And what we've been hearing in this hall from the morning or in, in other forums, uh, climate change or, uh, you know, access to market or malnutrition or uh, many other problems are, they, it may sound just as terminologies, but in my country, in, in many countries similar to my country, they are the reality faced by small scale farmers every day. These are not just terminologies. So there was a need to look for a permanent solution because we were depending on our public representatives. We were depending on our looking at our agriculture universities. When nobody gave us the solution, the solution was there. And the solution was based on something, you know, in the, in the traditional knowledge system, in the, you know, it, it, it was based on the natural ecosystem which which, which uh, manifests in, in the forest, in the nature. In the last uh, almost two decades, there is a, a mass movement growing all over India called the zero budget natural farming. Zero budget natural farming was founded by someone called Dr. Subhash Palekar, who worked as an agriculture scientist, who started his career as an agriculture scientist, and after some years, he understood that what, was, what he was doing in his profession was totally against the nature and was totally against the Mother Earth. So he went back, he, he quit his job, he went back to the forest and he understood, he learned from the indigenous people, he studied the forest and he came back to the farmers and started this movement, where it gradually grew as a people's movement. When he started, in 2002, he was all alone. And gradually it has become like a mass people's movement all over India, and today we, we see more than 500,000, well, almost uh, 
in millions. It's like five million people are farm, farmers, are small scale farmers are practicing all over India. From the Himalayas to the coastal, to from the west to the east. So this is a narrative and a methodology was systematized based on the traditional system of knowledge and uh, agroecology to not just as a counter to the green revolution practices, not just as a counter to the uh, chemically, uh, chemical agriculture, but also to uh, industrial input-oriented organic farming. So what we have been trying to do in India and what we have been advocating uh, as we are campaigning you know, all over the world is total autonomy of small-scale food producers when it comes to food production. So we have seen what the, 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 the big corporations are trying to do in the name of eradicating hunger, in the name of eradicating uh, malnutrition, in the name of growing more food to the country for the population, but isn't it an irony that today we are celebrating World Food Day and we are talking about rise in hunger in the world and those people who are hungry in the world are the small scale food producers themselves. So there's something seriously wrong in here. So isn't it, isn't it a, a serious crisis that we are in? In, in India, at least, we see an existential crisis. From 75% population who were living on agriculture, who, who built their livelihood on agriculture, in the last uh, you know, 20, 25 years ago, the population who depend on agriculture has drastically fallen down to 49%. So most of the people are leaving agriculture. Many young people have left to the cities not knowing what to do, not knowing without seeing any future. So isn't it a crisis that we live in? It's not just an option, but to go for agroecology, but to go back to our mother earth, because the solution is there. The problem we have with is that we are looking for solutions somewhere else. The, the solution is there with mother earth. Thank you. Thank you very much. Now. I'd like to, uh, me gustaría ahora ir a la segunda eh, causa de las eh, causas eh, más importantes que están eh, causando este aumento en la seguridad alimentaria en el mundo y es el conflicto, el conflicto armado eh, y eh, sabemos, lo hemos discutido ya esta mañana, eh, no existe, no puede ser posible lograr la seguridad alimentaria sin la paz y la paz sin la seguridad alimentaria, como lo dijo nuestro director general en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el año pasado. Ahora, lo sabemos claramente, en zonas donde hay conflicto aumenta o empieza la inseguridad alimentaria de manera a veces muy rápida. Tenemos casos, por ejemplo, como en Siria, Yemen, muchos otros casos desafortunadamente y eh, donde eh, sin eh, lograr unas, eh, una solución a las causas del conflicto armado va a ser muy difícil llegar a una situación de seguridad alimentaria. Eh, tenemos el gran gusto de tener hoy con nosotros a Adolfo Pérez Esquivel, que es Premio Nobel para la Paz, Premio Nobel para la Paz del año 1980 eh, y el Nobel le fue otorgado por su lucha contra la dictadura. Hoy en día el profesor Pérez Esquivel constituye un referente mundial en la lucha contra la injusticia social y por la libertad a través de su trabajo con los pueblos indígenas, por los jóvenes y otros. Yo quisiera preguntarle, profesor Pérez Esquivel, ¿por qué es importante incluir la seguridad alimentaria en los procesos de paz y qué rol pueden jugar los jóvenes? Bueno, me alegro, me alegro de estar con ustedes, de que podamos compartir. Tengo algunos elementos para compartir. Eh, primero, la paz no se regala, no es la ausencia del conflicto. La paz es una dinámica permanente de relaciones entre las personas y los pueblos. Es una construcción colectiva de lograr el equilibrio entre los pueblos 
y con la madre naturaleza, lo que hablaba recién aquí la compañera de la madre tierra. Y hay conflictos, guerras, hambre. Y muchas veces decimos que el hambre es un crimen, que mata más que las guerras, pero es un crimen silencioso. Esto es lo tremendo. Pero ahí también tendría que decir la capacidad de los pueblos, la esperanza de construir alternativas. Cuando hablamos de la alimentación, eh, quisiera señalar algunos ejes. La alimentación es cultural y pocas veces lo tenemos en cuenta. No todos los pueblos tienen la misma alimentación. Hay una conformación, una relación directa con la madre tierra, porque si hay países que le mandan el alimento enlatado, lógicamente que esto no, no es bien para la salud de, de, esa, de esos pobladores. Pero me quiero referir también al pequeño, el pequeño y mediano productor rural que está siendo castigado con el quite de las tierras, eh, los agrotóxicos, los monocultivos, es decir, que todo eso destruye la biodiversidad. Al destruirse la biodiversidad provocan conflictos, ¿no? de tierras áridas, de deforestación, de los conflictos al mar y también climáticos. Y esto hay que enfrentarlo. Cuando hablamos de, eh, de la alimentación, yo diría hay una palabra que no la escuché todavía aquí, es la soberanía alimentaria. En la soberanía alimentaria es la autodeterminación de los pueblos. Se habla de la seguridad alimentaria. No lo veo mal, pero tenemos que hablar de la soberanía alimentaria, porque si no caemos en la dependencia, caemos en una situación de dependencia de... Eh, que se vuelven eh, sustitutos de grandes empresas. Y una soberanía alimentaria es cuando los pueblos son dueños de su propia vida y de su propio destino. Y ahí es donde entra el pequeño y mediano productor rural. En Brasil, en Mandirituba, con los cuales compañeras nuestras, en el centro de la madre tierra, eh, todos los años y ahora en estos días se van a reunir, eh, son alrededor de mil campesinos de todo Brasil con la simiente, con las semillas orgánicas, las semillas criollas que ellos trocan, intercambian entre ellos y no las semillas transgénicas. Sería una discusión más larga esta, ¿no? Pero sí la importancia de que ellos no creen dependientes. Cuando sentí hablar aquí la compañera los suicidios de campesinos, ¿no? los abandonos del campo, es porque no hay eh, realmente... Quedan, quedan dependientes de las grandes transnacionales. Hace un rato de entrar yo le decía que tenemos que proteger las abejas, porque cada día tenemos menos abejas. Y si destruimos las abejas, destruimos el ser humano, destruimos la vida, porque son las que polinizan. A nosotros nos han destruido ya muchas veces los colmenares, a través de los agrotóxicos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo restablecemos esto? Lo que es una alimentación que realmente responda a la cultura de los pueblos, al derecho de autodeterminación de los pueblos. Hace pocos días vengo de la cumbre latinoamericana del agua. Y en la cumbre esta latinoamericana del agua nos encontramos también con los grandes problemas de la contaminación por grandes empresas mineras, con la mega minería, los agrotóxicos. Entonces es una batalla muy desigual. Y tenemos que repensar también qué tipo de alimentación necesitan nuestros pueblos. Eh, es un desafío y, y creo que es a través de esto que podemos llegar a construir nuevas posibilidades en la producción, los sistemas cooperativos, la, la, 
eh, agricultura familiar. ¿no? Y hoy el director general de la FAO, Graciano, mencionó a Lula en Brasil. Y hay posibilidad de salir, de lograr el hambre cero. Lula logró sacar, no conozco otro ejemplo, y lo tengo que decir, a más de 36 millones de brasileros y brasileras de la miseria extrema. Pero no para darle un plato de comida únicamente, cuidado con eso, sino para recuperar la dignidad del ser humano, la dignidad del pueblo, dándole salud, educación, trabajo, condiciones de vida para un desarrollo integral, porque si no, terminamos en el asistencialismo. La asistencia es buena en determinados momentos. El asistencialismo genera dependencia. Y eso no cambia absolutamente, al contrario, perjudica, no cambia. Entonces, dentro de la agricultura eh, eh, familiar del pequeño y mediano productor rural, ahí está la soberanía de los pueblos. Podría seguir señalando muchos otros ejemplos, pero el último, Cuba. Cuba logró el hambre cero. Y lo logró a través de políticas sociales, de integración, de trabajo. Y creo que esto es muy importante tener en cuenta. No es que es imposible, no, es posible llegar al hambre cero. Pero hoy vemos que está aumentando la exclusión, la pobreza, como dice el Papa Francisco, los descartables. No, mucho descartable, aquello que no tienen la palabra, aquello que le quitan los recursos. Entonces, para esto... Muchas veces hablamos yo de la resistencia social, cultural, política y espiritual. Es la única forma de superar esto. Podemos tener muchos programas, pero que por favor no sean asistencialistas. La asistencia es una cosa, el asistencialismo es perjudicial para la vida. Gracias. Muchísimas gracias. Quisiera volver hacia nuestra vicepresidenta de la República de Costa Rica. Vicepresidenta, ayer fue el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Sabemos todos cuán importante ha sido la lucha por que ellas tengan más derechos dentro de su propia carrera eh, política. Sabemos que son esenciales para lograr un mundo eh, mejor en términos de seguridad alimentaria, de nutrición. Eh, usted misma ha dicho que las mujeres están al centro de eh, las eh, políticas de, de Costa Rica. Eh, ¿Y eh, qué rol ve usted dentro de la década de la agricultura familiar que vamos a estrenar dentro de pocos meses eh, para las mujeres rurales? Bueno, primero decir que tenemos que partir de que ha habido eh, una invisibilización del trabajo de las mujeres rurales. Eh, las mujeres forman una parte integral de la producción agropecuaria y sin embargo en el mejor de los casos llegan a tener no más del 40% del de derecho de la propiedad de la tierra. En algunos países menos del 5%. Eh, las mujeres rurales realizan una gran cantidad de, de trabajos que son imprescindibles en la cadena productiva y sin embargo no reciben una retribución a ese trabajo. Las mujeres rurales son responsables del trabajo reproductivo y productivo y sin embargo eh, son las más empobrecidas y las niñas y mujeres rurales muchas veces las más desnutridas, las más malnutridas en el, en el trabajo y en la realidad rural. El diseño de la agricultura familiar para que sea para que tenga un resultado del mejoramiento de la calidad de vida de las familias que se encuentran en una situación de exclusión y que producen alimentos, solo va a ser exitoso si hay una política pública dirigida expresamente para eh, reconocer el trabajo productivo de las mujeres. Para darles un rol fundamental en la definición de la política, 
para que sean interlocutoras directas de los estados, para que accedan al crédito, a la tierra, a la tecnología, a la asesoría técnica. Efectivamente no puede existir un decenio de la agricultura familiar con resultados positivos para los pequeños productores familiares rurales con un resultado que contribuya al resultado de hambre cero si no ponemos a las mujeres en el centro de esos planes de acción. El centro para la distribución de los, de los, de los recursos, el centro para el reconocimiento del trabajo que están eh, haciendo, el centro para crear redes de cuido alrededor de ellas mismas, porque efectivamente cuando digo que son responsables del trabajo reproductivo es que igualmente tienen que cuidar a niños, niñas, personas de la tercera edad, igual salen a, a, a producir, igual si ellas no tienen condiciones, sus criaturas, sus hijos y sus hijas no lo tendrán, se reproducirá el ciclo de la exclusión. Entonces yo creo que uno de los elementos centrales en el debate que tenemos a partir de enero del año 2019 es que los planes nacionales y los planes globales y regionales del diseño de la agricultura familiar debe de colocar un énfasis fundamental en las mujeres rurales. Eso va a permitir que haya un uso más eficiente de los recursos productivos eso va a permitir mejor alimentación para toda la familia porque hay una mejor distribución. Eso va a permitir un empoderamiento de las propias mujeres que han sido desapropiadas de absolutamente todo, pero eso va a permitir que logremos cumplir con los objetivos. O sea, ese es el, el objetivo fundamental de que el, el diseño de la agricultura familiar disminuya las brechas de desigualdad en nuestros países solo será posible con una participación igualitaria de las mujeres rurales. Así que creo que esa participación tiene que incluir recursos, eh, políticas públicas con presupuestos en donde estén claramente direccionados los recursos para las mujeres. Eso va a implicar capacitación y educación para las mujeres. Eso va a, a necesitar que las mujeres trabajen en los diferentes... Eh, pasos de la cadena productiva que no solamente en aquellos que son los que tienen menor valor agregado eh, y además creo que eso va a permitir que construyamos democracias más sólidas. La participación de las mujeres rurales es indispensable para que tengamos democracias sólidas y para que tengamos realmente eh, países en donde la justicia los recursos productivos y fundamentalmente la paz, es que si las mujeres no participan en términos de igualdad, tampoco tendremos paz, sean eh, parte de los resultados que tendremos hacia el 2030. No hay diseño de agricultura familiar si las mujeres no están en el centro de esos planes de acción. Así es, vicepresidenta, y justamente en este momento estamos empezando a preparar el plan del decenio eh, bajo el liderazgo justamente de su país y eh, vemos claramente el rol tan fundamental que van a tener las mujeres eh, dentro de este decenio. En eh, términos de el, la agenda del 2030, no dejar a nadie atrás, eh, claramente, vicepresidenta, veo que para usted es las mujeres rurales a quien nos de, no debemos dejar de atrás y estamos totalmente de acuerdo. Uh, Jacqueline, Vice President of the Rabobank. I think that the, the panelists this, uh, this afternoon have been referring to some part of the private sector that does not necessarily behave as they should or as they could in order be, to be in line with the sustainability principles that are required. Um, we had a mention of the, some of the agro, I mean the fertilizers, the agrochemicals and uh, so on. Uh, but we do know that there is a part of the private sector where there is responsible behavior and that is looking forward and is promoting responsible behavior from the private sector. And in particular, the Rabobank. The Rabobank has adhered already to our principles for responsible investment in agriculture and food systems that were developed by the CFS. 
as well as to the voluntary guidelines for the responsible governance of the tenure of land, also developed as a product of uh, CFS. So uh, we can see in you a model of responsible behavior. I'd like to ask you, um, how are your plans contributing to reaching the Sustainable Development Goals? Well, first of all, uh, we said we want to reach them. So I think there's a willingness. That's all, it always starts with the will. Um, and what we, we have said, and, and I do agree and apologize that not everybody is behaving as they should in the private sector, but I can only talk for my own company. But I do see there are more companies willing to do the right thing. And, and what you do see is there is a huge distinction between the private sector who is very focusing on the short-term profit, while, in my opinion, we should look much more for the, the future profit and fu future uh, beneficial of the, of the earth. But I think in general, I think many more companies outside also Rabobank are looking to do the right thing. Think of Unilever and many others who really want had to make a change. Um, how want to, we want to contribute is that we said, well, we want to feed the world with our partners uh, sustainably. Sustainably is a very important word in this. Mm -hmm. um, and we identified four parts that we want to focus on. Where are we focusing on? It's one on the production of food. We call it earth, so everything around earth. Um, and uh, we're going to um, uh, sign an, 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 um, a coalition uh, in two weeks' time with the UNEP with regard to uh, reforestation and, uh, and how does it called? It said reforestation and sustainable agriculture, where we really say, well, you, you, you should look also for other ways for agriculture to increase the yield while not increasing the inputs and being better for the earth. So that's one of the things that we do. Uh, other things that we do is uh, very much is, is on access to food, and we, so we call it reduction of waste and, waste and food losses. Uh, where we found, where we now, uh, we've created a coalition in the Netherlands, and just as, as an example, and that is between the government, it's with a knowledge center, it's with uh, the private, uh, cent uh, private uh, uh, parties, where we said we really want to reduce waste and food losses with 50% in 2030. And what the nice thing of it is, is that we really start to work together. And it seems that, first of all, you have to find the alignment. Where is, where is the overlap? Where is the, where is the incentive for all, of everybody to really make the, the right thing? And indeed, it is, I mean, for the, the private sector, it's very much about making a profit, make it at a certain moment profitable. It doesn't have to be now, but it has to be in future. Uh, and yours is much more of make the difference now. And government is much more also on what is happening for society, what is good for society. So working in the coalition, we find out that it's very important to identify also, if you do something together, what is good for you as a company, what is good for you as a bank, and what is good for you as a society. And be very clear in your incentives on that. Because that's the only way, in our opinion, we need to work together and make the differences and the change that we need. We see that also happening in several projects we do with, with also in, in Africa, where we, for example, work together with a trade, um, a commodity trader in, in coffee, where we identified uh, very much the demand of coffee, especially of the higher quality of coffee, and related to, to the production. And by doing that, and, being, and, and finance that, we now realize is that the price of the premium of the, of the coffee has increased with 46% in 2017 compared to 2016, which is all beneficial to the livelihood of, of the producers. So I think if you, if you understand better what is the incentive, what is the benefit of the different parties, it can be between government, private sector, NGO, society, uh, but also in the food chain, then you can be successful. And maybe one thing to add, if you look into really to make the difference, in our opinion, um, you should not only focus on the smallholder farmers, but really should look into, into more into the community and into the, the food chain they're active in. Um, because otherwise, you overlook the incentives into the food use, you overlook what is needed, maybe some additional investments later on in the food chain. If they don't do it right, in our opinion, with our experience, um, the chance of success is less. Thank you. 
I'd like to now to turn back to Chuki. Um, you uh, just said, and I quote from you, uh, something is seriously wrong when we have a system in which uh, farmers commit suicide. Uh, for me personally, learning about uh, more than 300,000 farmers who have committed suicide is uh, one of the tragedies of our time. Something is uh, definitely very uh, seriously uh, wrong there. Now, uh, La Via Campesina, which you are an active member, is one of FAO's strong partners. Uh, and we'll be partnering very strongly throughout the decade of family farming starting next year. Uh, can you tell us a little bit how can, in your views, multifunctionality of agriculture contribute to implement Agenda 2030? Uh, well, we have to first uh, try to see what went wrong with uh, the, the agriculture. You know, as I mentioned before, you know, the, the, the farmer suicide is not just a, a phenomena which is particular to India, which is, we have been seeing farmers committing suicide in countries like Australia and the United States, in many other countries. So we have to actually evaluate what actually went wrong with the, with the agricultural system and the international trade with the agricultural market. Because what we have been seeing in India is that Agricultural, as soon as the, 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 the market got open to the international trade, you know, when we started receiving, uh, you know, subsidized uh, dumping from other countries, uh, you know, the farmer suicide started growing. You know, farmers are, most of the farmers are committing, uh, I mean, are doing agriculture under rain-fed conditions. 60% of them are still doing agriculture under rain-fed conditions. And, uh, you know, there's a market instability. Then there is climate change. And once in five years, let's say, if we get a very good crop, then we have the international trade which is hitting on us. So we have to clearly address you know, the, the, what is, what is act, actually has gone wrong. Because, uh, you know, other, otherwise, we, what, what, are, what is the sustainability that we are talking about? You know, uh, you know for me, if, for my years, to be frank, it sounds like sustainability of few people. You know, we are, and agriculture is a sector which hosts majority of the people, majority of the small scale farmers, majority of the small scale food producers, including the fishermen, the indigenous, the women, you know. You know, in, 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 if, if you don't really uh, take, uh, encourage the participation of these people and go and talk to them, you know, what can be the real solution for uh, the, the problems, you know, it's not possible to achieve our uh, uh, goals that we are thinking of. Thank you. Professor Perez Esquivel. Hace unos pocos meses, justamente en junio pasado, eh, aquí en Roma, eh, usted lanzó un llamado a los jóvenes de todo el mundo justamente para construir un mundo mejor sobre la base de la paz y de la solidaridad. ¿Nos puede contar un poquito qué va dentro de ese llamado? Bueno, el llamado es abierto a todos los jóvenes en el mundo. Uno, para generar conciencia crítica y su participación social, porque, lo voy a decir en términos agrícolas, lo que se siembra se recoge. ¿No? Si hoy sembramos la paz, la construcción, la solidaridad, ese va a ser el fruto de una sociedad. Y creo que esto en todos los órdenes de la vida. Ese llamado lo hice junto con el el doctor Daisaku Ikeda, del Japón, eh, pero es abierto a todos los sectores eh, sociales, no es propiedad de nadie, sino simplemente una propuesta, un mensaje, que sería bueno que lo asuman. Eh, es esto. Y, y tratamos de que, eh, como muchas veces digo, que hay que hacer caminar la palabra. ¿No? Y hacer caminar esa palabra es que esto penetre en la conciencia y en los espíritus para la construcción de una nueva sociedad. Algo similar se hizo con el, el Foro Social Mundial, que comenzó en Porto Alegre, en Brasil, y que después se extendió en distintos países del mundo. ¿no? Y creo que hoy eh, estamos frente a este desafío, frente 
a tantos problemas que se presentan, se necesita eh, ayudar a iluminar caminos, construir nuevas alternativas. Y me interesó mucho tu propuesta así de la mujer como centro. Recuerdo que hace muchos años cuando hablaba de, de estar atento a tres grandes movimientos en el mundo, estoy hablando de 20 años atrás, uno era de las organizaciones populares de base, el otro el movimiento indígena, recuperar la identidad cultural, la pertenencia, la, el, la, la vida con la madre tierra, la comunión con la madre tierra, ¿no? Y el otro eje era el movimiento de mujeres, que había que estar muy atentos al movimiento de mujeres que estaba surgiendo como protagonistas y constructora de su propia vida y de su propia historia. Y esto es, es una nueva visión y una nueva posibilidad para la humanidad. Eh, no hay sociedades estáticas, toda sociedad es dinámica y está sujeta a cambios. Así que el llamado, la participación de las mujeres, los pueblos originarios que están eh, eh, reclamando un lugar en, la, en las sociedades a través de su pertinencia cultural, de la palabra, de sus lenguas. Esto es extraordinario. Es decir, hay esperanzas, como hay esperanza también en la capacidad de los campesinos en, en la construcción a través de cooperativas, en la comercialización, en las propuestas que están haciendo para superar el hambre. El hambre no, no se va a superar de arriba para abajo. Ninguna organización va a, solu va a solucionar ese problema. Esto es, es una corriente que tiene que surgir de lo más profundo de los pueblos para cambiar la realidad. ¿no? Y es ahí esa, esa simiente de vida que tienen que dar los pueblos. Apostamos a eso, apost apostamos a esa esperanza, a esa lucha. Pero para eso también tenemos que denunciar aquello que... Eh, eh, que está dañando la vida de los pueblos y a la madre tierra. ¿No? Recordaba eh, hace un momento a Bandana Shiva. ¿No? Eh, esta, Bandana, Bandana cuando habla de la biopiratería, ¿no? de las semillas robadas. Por eso hoy los campesinos están haciendo... Es decir, hay suicidios porque son dependientes de las grandes empresas que no les pueden pagar los cánones. Y terminan suicidándose, perdiendo campo, perdiendo familia, perdiendo todo. Y lo único que les queda es perder la vida. ¿No? Entonces hay, hay que comenzar a, a reconstruir otra mirada. Otra mirada en la vida. Una mirada más holística, más real. Y, y para eso se necesita de la resistencia. Well, ladies and gentlemen, we've heard um, many, many ideas from our panelists, from our very distinguished panelists. Uh, we've heard uh, hunger will not be solved uh, in a top-down way from our Nobel Peace uh, Laureate. Uh, we heard that uh, sustainability cannot be sustainability only for a few. We've heard about the importance of responsible behavior from the private sector, and we've heard about the, the centrality of women. Uh, we've also heard uh, about this new opportunity uh, for women uh, by being protagonists of their own future. So I take it from you that uh, when we talk about leave no one behind in, uh, for the sustainable development agenda, that uh, what we need are participatory mechanisms where they all can have a voice, where all of the different actors will be owners of their own future and will have a voice uh, to be able to make that happen. So when we talk about leave no one behind, we've heard about we can't leave behind, obviously, the women, half of the population, the rural women. We can't leave behind the youth. We can't be, leave behind the farmers, especially the smallholders. We can't leave behind the indigenous people. Um, they all need to come together to find, to forge these uh, solutions and work together towards them. 
Now, um, I'd like to turn now uh, to the audience, and I'd like to turn, as we all know, uh, we are in uh, the week of the Committee of Food Security, and we're very happy to have with us the chair of that committee, His Excellency Ambassador Mario Arvelo, uh, who is ambassador of the Dominican Republic. And we know uh, that this committee is the committee of the United Nations where where I said what I just said is possible, where we do have the participation of the different actors. And this is, I would say, revolutionary within the UN system. Uh, we have the participation of private sector and we have the participation of civil society. I'd like to turn to you, Ambassador Arvelo, uh, just uh, to, I'd like to have you react to the ideas that you've heard here today from our panelists. Gracias, Marcela, y, y gracias por permitirme compartir con, con la audiencia y con este panel de personalidades tan distinguidas, uh, personalidades por las que tengo una, una, una gran admiración y me van a permitir que haga eh, un, un especial reconocimiento a don Adolfo, eh, a quien he admirado toda la vida por eh, todo aquello que lo llevó a, a la concesión del premio Nobel y también por eh, sus pensamientos, por sus pinturas, eh, por su eh, presencia eh, en, la, en, en la cultura global y en la conciencia global. Y eh, no menos a, a la vicepresidenta, por supuesto, de Costa Rica, a Jacqueline, a Chucky. Eh, en efecto, Marcela, de alguna manera todo lo que han dicho los panelistas hoy tiene que ver con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, porque no es un comité como tantos otros en el sistema de Naciones Unidas. Estamos hablando de un organismo intergubernamental, se reúne una vez cada año en, en octubre, alrededor del Día Mundial de la Alimentación, y es un lugar donde están representados los gobiernos de los Estados miembros de Naciones Unidas, pero también, y en igualdad de condiciones, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, hay 11 constituencies, está el sector privado, están otras agencias de Naciones Unidas, no solamente las tres agencias, porque, atención, no es un comité que es solo de la FAO, fue de la FAO antes de un proceso de reforma que hicimos hace una década. Ahora es un comité que está físicamente aquí en el edificio de la FAO, en esta casa, pero que también integra en su secretariado a el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y al Programa Mundial de Alimentos. Y también participan en él otras agencias de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y tantas otras. Pero también están instituciones financieras internacionales, porque se necesita, como dijo Jacqueline, financiar también el, 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 el desarrollo solo con buenas intenciones, no se puede poner a correr esa corriente, como decía don Adolfo. También tenemos centros de investigación, el mundo académico, están ahí todos los actores que tienen que ver con la lucha contra el hambre y contra la malnutrición. Y ahora estamos embarcados en un proceso muy importante, muy interesante. Comenzó hace años ya, y es el proceso sobre la nutrición y los sistemas alimentarios, porque no se puede separar uno del otro. El comité encargó a su brazo científico, que es el grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutricional, a que preparara un reporte. Y este es un proceso que tomó un tiempo. Este reporte fue presentado hace ya un año y medio, y a partir de ahí comenzamos un proceso de, de preparación de términos de referencia que va a ser, espero, aprobado por la plenaria mañana en la tarde y que va a lanzar el próximo paso, que es ir hacia directrices voluntarias para, de alguna manera, las lograr que las políticas de los países y a nivel regional y global puedan ser coherentes, puedan converger hacia sistemas alimentarios. El tema de los sistemas alimentarios, a veces lo mencionamos, ya Karim lo hizo, puede llevar a confusión. ¿Qué? O a uno preguntarse qué es un sistema alimentario. Y son endiabladamente complejos los sistemas alimentarios, porque van desde la conceptualización de qué es lo que se va a sembrar, la preparación del suelo, el riego, las, todos los insumos, semillas, fertilizantes, pesticidas, todo el, el manejo, los instrumentos, las tecnologías... Las, incluso las tradiciones culturales, los pueblos indígenas entran aquí también, hasta llegar pasando por la, la mecanización, el empaquetado, el etiquetado, el transporte, el, la distribución, el consumo, y llega hasta qué hacer con las obras, que también eh, pueden ser fuente de bioenergía. Y el, el panel de alto nivel de expertos nos explica 
para que podamos contextualizar este tema tan complejo, los sistemas alimentarios en tradicionales, mixtos y modernos. Los tradicionales son la humanidad como era toda la humanidad antes. Antes de la revolución industrial, hace 12.000 años, en todo el mundo nunca hubo más de 7 millones de personas, en todo el globo. ¿Por qué? Porque éramos cazadores y recolectores y comíamos lo que había en el lugar. Entonces, eh, escasa eh, inocuidad, eh, muy poca variedad, eh, bajo nivel eh, nutritivo, eh, incluyendo proteínas. Y de ahí pasamos a sistemas mixtos, en los cuales vamos asentándonos en ciudades, comienza a haber ya comida preparada, aumenta un poquito la seguridad de esa alimentación, hay más puntos de entrada a los alimentos, aparecen normas, estándares, pero también aparecen los riesgos relacionados con la ingesta. Y esto se multiplica cuando pasamos a los sistemas modernos, donde la mayoría de los habitantes estamos en ciudades, como decía Chucky. Hay un éxodo del campo a la ciudad en busca de empleo, de mejores eh, de fuentes de empleo. Ahí se amplía la oferta alimentaria, ahí también crece la inocuidad, pero ahí también crecen los alimentos que son procesados. Ahí también entonces se disparan las enfermedades endocrinas, eh, como eh, decía el director general esta mañana, la diabetes, eh, la, lo, lo, los problemas cardiovasculares, etc. Entonces todo esto eh, también aumenta los precios de los alimentos, también aumenta la calidad de los mismos y es todo un paquete de, de cosas positivas y negativas. Entonces esa hoja de ruta que vamos a aprobar mañana, eh, que confío que la plenaria pueda aprobar mañana luego de un, de un debate, eh, pueda dirigirnos hacia esa meta, esa una de las muchas metas que tiene el CSA, esa en particular, cómo ofrecer ideas a los gobiernos, a los, eh, a, a, para los diálogos de política en, entre sociedad civil, sector privado y todos aquellos decisores de eh, políticas públicas para que utilicen este espacio intergubernamental, para que los panelistas, para que quienes nos escuchan puedan todos unirse porque es la única manera. Esto también lo dijo el director general y, y lo decimos todos, es, 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 es la única manera. Todos los actores unidos, conversar, discutir, hay posiciones encontradas, por supuesto, hay elementos controversiales aquí, pero todos juntos podemos alcanzar el hambre cero de aquí a 2030 y este es un panel que me parece, Marcela, que de alguna manera da un salto hacia adelante porque pone las cosas en su lugar. Todos unidos podemos hacerlo. Si nos desunimos, entonces seguro no lo vamos a poder hacer y vamos a cargar con esa deuda en nuestra conciencia. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora quisiera darle la palabra justamente al, al mecanismo de la sociedad civil y de la, del sector privado. Y para esto le doy la palabra a John Leonard, que se ha ido a la parte de atrás de la sala donde están los representantes de estos mecanismos. John Leonard, tienes la palabra. Muchas gracias, Marcela. Uh, as you may know, uh, FAO is used to work with uh, a broader range of uh, stakeholders, and we have some of them here that we can consider co-actors of uh, our action. Uh, first of all, uh, civil society mechanism, representative Hadoa Saki, the agriculture food workers constituency from Ghana, speaking on behalf of CSM. Civil society mechanism uh, has been contributing to discussion, bringing the voice of all constituencies of civil society and have made important contributions to CFS products, such as voluntary guidelines on the responsible governance of tenure. From civil society perspective, how women and young people can be involved to achieve SDGs and zero anger challenge. Thank you. We civil society organizations believe that the current global food systems build on and perpetuates gender-based discrimination and the violation of women and youth rights. In order to achieve the SDGs and zero hunger by 2030, we must put at the center the alternative models of consumption and production that ensure their rights recognize their central role and that it is founded on agroecology and food sovereignty paradigm. Increased access to productive resources, technology, and knowledge is essential for improving women and youth economic opportunities and also encourage participation, effective participation in decision making and make sure that at all stages we 
uh, uh, provide decent work to this group of people, women and youth. Thank you. According to your experience in Ghana, uh, something is missing. Uh, according to you, uh, to, to head to the action you are implementing in, on field with young people and women. We think that it is our time that all states, member, member states, take a decision on what we have said. That it is important that the center stage of women and youth are so important, and we cannot, we cannot continue to wait. Time is now. Our voices, our participation, and our rights need to be recognized. Thank, Thank you. you. Thank you very much to Ado Asaki, Marcela. We have here. The private sector representative, Sandra Adin Baretsan, and it's my pleasure to welcome her here. She is member of the board of Friesland Campina, speaking on behalf of private sector representative. Private sector mechanism is another fundamental actor in the fight against anger. The private sector mechanism takes the voice of private sector entities. We have been speaking about it uh, with Rabobank Foundation and the deliberation of CFS, we have participated to, to, to that. The governments of food and agriculture is, is, has been in the recent decade increasingly transformed on a global level by new technological, knowledge-based financial and managerial resources and innovation. How these new tools, according to you, can contribute to uh, achieving zero anger? Thank you very much, and thank you, panelists, for your excellent contributions. On behalf of the private sector mechanism, I want to emphasize the importance of agriculture for economic growth and the role of multi-stakeholder partnerships. Please let me illustrate with a specific example. I'm a dairy farmer and sit on the board of my cooperative, Friesland Campina. When I was a young, and when I was young, I already dreamed that my future would be on my parents' dairy farm. But I realized that many sons and daughters from smallholder farmers all over the world do not have that dream to become a farmer. And precisely, the young farmers are needed to produce nutrient-rich foods for healthy diets. We believe in farmers supporting farmers and in multi-stakeholder partnerships. In 2015, Fris and Campina started a project together with two Indonesian dairy cooperatives, the Indonesian and Dutch government, AgriTerra, an NGO, Wageningen University, and the Frisian Consultancy to develop and train farmers in selected villages. One of the key activities in Indonesia is to improve the quality of milk and milk collection. This is done by training farmers and the introduction of milk collection points with cooling tanks. In September 2015, an automated milk collection point was introduced in West Java, and the program was proven successful and benefits both farmers and processors. The milk quality increased, and after three months, there was an increase in production of 10% and farmers' income increased on average by 10%. Now we are working to replicate this success in nine other centers. We work on many projects in developing countries because we believe in the fundamental role of working farmer to farmer to improve their productions and their markets. Many programs work on yield or on markets and don't integrate. By working together, we can address these many challenges. As a unique multi-stakeholder platform, the CFS is exceptionally well suited to fostering partnerships among development actors and highlighting their achievements. We hope in future CFS can help to form and advance more partnerships. It's so powerful to have so many people present and we can all do more together. Thank you. Thank you to you, uh, Sandra Adin Bereson. Farmer to farmer, collaboration, cooperation is the key message from uh, these uh, civil society representatives. Over to you, Marcela.
Thank you, Jean Leonard. And uh, now we come to a very exciting part of the afternoon, which is where we get to interact among each other. So uh, we want to have uh, anybody who would, would like to make a, a statement, not a speech, but a statement. Would you like to make a comment on anything that you heard uh, today? Would you ha like to make a comment on different kinds of solutions? Because we're talking about solutions here. Or uh, you can also ask questions among yourselves, for example, from the panelists, if you would like uh, to elaborate, your, another fellow panelist to elaborate some more, or if you would like to react to what we have heard now uh, from the civil society mechanism, the private sector mechanism, or anything that has been said today. Before I open up uh, the floor for uh, discussion by everybody, I know that we have here the CEO of ActionAid, and I'd like to uh, give you the floor to um, have your voice to react to what you have heard today. Uh, thanks very much, Marcella. Uh, it's a great pleasure to be here, and thanks for this opportunity, and, and congratulations for the panel for uh, very insightful comments. Uh, I think uh, a couple of issues that we would like to highlight, I think the first one that we are hearing uh, from the beginning is the sense of urgency uh, and the need for a much deeper commitment for us uh, to face these very, very saddening figures of increasing hunger. So if we have today 821 million people that don't have enough to eat, does that figure has to reach 1 billion again for us to have meaningful action? And I think that's a big, a, a, a big question to all of us. Uh, we need a much deeper level of commitment, sense of urgency, uh, and uh, political commitment to, 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 to find solutions for that. Secondly, I think I would like very much to highlight uh, the importance of integrating climate change, climate change discussions with uh, the hunger discussions. Uh, obviously, uh, and as the reports have shown, uh, there's a very, very strong uh, correlation between that. Uh, and I think there's an opportunity here, and the opportunity is to invest into agroecology as a sustainable solution that, in one hand, uh, mitigates climate change, but also provides uh, with adaptation uh, to climate change. I think there's a huge opportunity in front of us, uh, including uh, uh, by that, as well as recognizing loss and damage as a concept that's very important, uh, and also to reinforce the need for a multilateral solution uh, to, to climate change. So the Paris Agreement has been undermined, governments have walked, walked away from that, and that's important that we reverse that trend uh, if you want to really uh, fight hunger. Also highlight uh, as the many solutions that have been, have been mentioned by the panel, mentioned in the morning, all of them were based into a very strong role of the state on investing on food sovereignty. As Professor Esquivel mentioned, uh, I was myself very much involved as civil society on the Brazilian zero hunger process. I was part of the Brazilian National Council for Food Security. And in fact, that collaboration was in one hand fundamental to get civil society to participate on designing sustainable solutions, but also a huge political commitment of the Lula government then uh, to implement very, very deepening structural change to fight, to fight hungry, for hunger. And that's quite crucial. We need to really increase the investment, the public investment, uh, on, on public policies uh, to that, as well as to regulate the private sector. Uh, we also know that uh, I, I just had the opportunity to be in one of the side events with the ETC group, the mega mergers on the seed industry, for instance, uh, the land grabs that have happened. Uh, we need to work together to also regulate the private sector. And I would just like to f make a last comment, which is all of that process of fighting hunger require an environment of democratic space for participation of social movements uh, and participation of civil society. And as we speak today, that space is shrinking. It's shrinking across many countries in the world. And without that space through which people can organize themselves, have the freedom of assembly and the freedom of expression, uh, and the ability to resist in a democratic space, we will never fight hunger. Hunger can only be fought through democratic processes, from changing, changing power from below. And that requires a strong commitment to democratic space for civil society. Thank you. Thank you. Thank you very much indeed. Now, time to, for you to come to the floor. I will take your questions in the order in which I see you. So if you're seeing that I'm not seeing you, wave please your hand or your tag. 
Euh, je viens de voir la France. La France, vous avez la, la, la parole, ambassadrice, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et je voulais vraiment d'abord féliciter pour ce débat extrêmement intéressant de ces différents points de vue. Remercier le directeur général de la FAO, Graziano da Silva, pour cette journée. Je crois que nous avons tant à faire, effectivement, pour... Nous avons pris conscience du problème de la faim qui augmente et maintenant de toutes les actions que nous devons prendre. Peut-être trois points rapidement. Je crois qu'on a beaucoup mis l'accent sur le travail multipartite et je crois que le travail avec la société civile, avec les différents acteurs des collectivités territoriales, avec le secteur privé sont absolument essentiels auprès des gouvernements pour renforcer nos actions. Deuxièmement, nous féliciter aussi de l'accent qui a été mis sur le rôle des femmes. Les femmes à l'intérieur de la famille, les femmes à l'extérieur de la famille, dans, comme acteurs du changement, comme acteurs de systèmes agricoles et alimentaires plus durables, je crois qu'elles sont absolument instrumentales, absolument essentielles. Et, et merci de l'accent qui a été mis euh, et de ce qui va être fait aussi. Nous vous encourageons absolument dans ce sens. Troisième point, je crois qu'aussi la décennie sur l'agriculture familiale qui va venir va nous permettre de mettre tous ces points en avant. Euh, le rôle des femmes, bien sûr, à l'intérieur, le rôle de l'agroécologie et des pratiques agricoles durables et le rôle, justement, de tous les agriculteurs et euh, des, de la population rurale, des jeunes qui sont, nous le savons, notre avenir et pour lequel il faut investir pour leur donner une opportunité. C'est aussi ce qui fait tout le lien entre notre sécurité, notre développement et notre prospérité. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame l'ambassadrice. Et justement, je voudrais souligner le rôle de la, FA, de la France pendant l'année la, internationale de l'agriculture familiale, où on a eu euh, la possibilité, financée par la France, euh, de discuter ensemble et toutes les parties euh, prenantes ensemble, là, euh, l'agenda de recherche sur l'agriculture familiale. Alors, on compte sur la France pour euh, votre rôle pendant la décennie. Merci beaucoup. I see the Netherlands. Uh, Ambassador, please, you have the floor. Thank you very much. And I must say, it's great to see a panel on the podium so that we can see their faces and this can engage in a discussion. And of course, you know how much the Netherlands is attached to the goals of the SDG, especially zero point hunger, and also attached to the role of the private sector and partnerships. And I would like to remind the impressive speech of this morning made on behalf of the Pope, where there was a clear message to work together, to join efforts, and not to condemn each other, because then we will never achieve zero point hunger. We need solidarity. I think the main message should be not to regulate CSM, nor regulate the private sector, but how we can see how we can join efforts to achieve zero point hunger. And we all know that we, as firm reps, or governments cannot achieve zero hunger without concrete support and investments by the private sector and support by the NGOs and civil society. But we need practical investments. And for example, when we speak about food losses, when we look to Africa, 70% of the harvest or the food is lost during harvest or post-harvest. So my question to the panel would be, how can we create I would say a joint effort by the UN and the private sector, not asking them only to fund, but use their expertise, use their practical experience, use their value chains to set up a system where, based on a country profile, we can do something in practice on the food losses. Secondly, in many statements, we heard the, the role and the crucial role of the youth. But in none of the statements, I heard, how are we going to do it? What is an incentive or what is a tool to involve the youth both in our decision-making processes so that we can hear their voices? Because 
knowing the engagement I've had with the youth, they have ideas we have never spoken here in this room. And they are creative, and they are innovative, but we have sometimes to listen to them because they have the future. But at the same time, and I would like to ask the panel to be very concrete, how can we get the youth involved in the practice? What kind of instruments can we offer them, not nice words, but concrete instruments, so they can start up a business, whether it would be in agriculture, or whether it would be in a value chain, or something else, but how can we create those incentives? Otherwise, it's worth and not action, and we need words to get into action. Thank you. Thank you, Ambassador. The youth is the question of the future, and how are we going to make sure that they are adequately involved, starting from right here. Yesterday, during the event on the decade of family farming, we did have a young farmer from Belgium, and if he's in the room, and I wish he was, he's welcome to take the floor as he did so brilliantly yesterday. Are you here? Yes. Wonderful. So as you come down, please, you don't have a microphone over there, but you can come down. In the meantime, I'll give the floor to Iceland. Iceland, please. Uh, thank you very much, and um, very, very interesting and stimulating discussion. Very few people today have addressed a um, huge problem of the world. And I'd like to ask Mr. Esquivel and uh, the Vice President of Costa Rica to answer and tell us what to think about the growing inequality in the world, where we have only a handful of people, very, very few, extremely rich people, all having more than half of the population of the humankind. Is this a concern for our common goal for zero hunger? Does this matter? And if so, how? Thank you. I'd like now to give the floor to our young farmer from Belgium. Please, you have the floor. Thank you. Uh, and thank you for having us uh, also involved as, as, as young people in this, uh, in this important debate. Uh, I think one of, the, one of the main points to take away is indeed what, what the Dutch ambassador has pointed out, include young people in the discussions. We are ready to take that discussion. We have a voice. Uh, I'm, I'm not only representing myself as young Belgian farmer. I have the, the privilege of being uh, elected president of the European Council of Young Farmers and here in Rome today with young farmers from all across the world where we meet three, four times a, day, uh, a year under the umbrella of the World Farmers Organization trying to come up with the, those concrete ideas. We come from a very different background. From, from different regions in the world, but the challenges, the barriers that we have are equal. That is access to land, that is access to credit, that is access to knowledge building. Those things need to be solved at an international level, but at all national levels as well. And so I think one of the biggest steps on a global level to take is make sure that we have a clear recognition for the specific situation in which young people are. We are entrepreneurs, we want to be entrepreneurs, we are market oriented in any, any way we can be, whether that is a local or a global market, but we need the tools to keep on doing so. And that is an area of investment, financial investment, but also investment in making sure that young people in rural areas get chances in rural areas. Having a decent income is not just an important element on that, it is the very precondition for anything we do. If we want to succeed in feeding the world, if we want to succeed in having an, 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 a, reviving, a reviving of our environment, if we want to save the climate of this globe, the crucial element for farmers to do so is having a decent income. As long as that is not safeguarded, we can't do our job. Thank you. Thank you very much indeed. And you see, Ambassador from the Netherlands, now you have a young person who took the floor in this very room. So now let me uh, turn to uh, our minister from the Uni United Arab Emirates. You have the floor, madam. Thank you. I just want to share something as well. In the UAE, some of you may know, we have a minister of youth. So she's the youngest appointed minister, and she set up youth circles in the United Arab Emirates. We have now more than 40 youth circles, 
And I also go and speak at these youth circles where I, I actually interact with youth. So I think it's a very good idea and it's something we're doing and it's extremely effective. Any policies, regulations, ideas, initiatives, we actually interact with these youth circles and get their, their input on this. So the whole idea that I discussed this morning about agri-technologists actually came out of some of these youth circle discussions. So an active way is actually forming these youth circles in your countries to actually interact with ministers and government representatives for uh, developing policies, initiatives, or ideas. Thank you. Thank you. And will you invite our farmer from Belgium to come to one of these youth circles and exchange? <laughs> right. <laughs> Thank you. Now, um, before I give back the floor to our panelists, and there are some questions for them, I'd just like to see if we have any more interventions from the floor. And uh, those of you who are in the side seats and do not have a microphone, please feel free to come down to any chair where there is a microphone if you'd like to take the floor. Just signal it to me. Yes, please, in the back. Gracias. Mi nombre es Margarita Gómez, vengo de la Argentina. Soy eh, de una comunidad indígena campesina de una de las provincias de Santiago del Estero. También soy miembro de la vía campesina y del mecanismo de la sociedad civil. Estoy en representación de la juventud en, en mi organización y también aquí en el mecanismo de la sociedad civil. Soy una campesina que produce todos los días en nuestros territorios y lamentablemente, como ya se ha dicho en el panel y como se han dicho en estos, en estos días, en esta sala, eh, que hay millones de, de jóvenes y sobre todo mujeres en la niñez, también en esta sala para hablar de la niñez, ¿no? que son también, eh, nosotras siempre decimos que los jóvenes somos el presente y el futuro. Nuestra niñez es eh, también eh, el futuro, ¿no? Por esa, eh, una de las cosas que planteamos desde los movimientos y desde las comunidades indígenas, que la alimentación tiene que ser un derecho principalmente, ¿no? Y que eh, para conseguir eso tenemos que tener acceso a la tierra y sobre todo hubo una pregunta de un país, ¿cómo hacemos? Porque grandes empresas son multimillonarias hoy, ¿no? Debemos empezar a tener implementación y distribución de la tierra, de los territorios y de la devolución de muchos territorios que han sido usurpados de, los, de, las, de las comunidades campesinas, de las comunidades de los pueblos originarios. Nosotros tenemos propuestas de la juventud también de comunidades campesinas. No nos queremos ir de nuestros territorios, queremos seguir produciendo para producir alimentos sanos para los pueblos. Entonces, estamos trabajando y yo creo que, eh, que tanto el Estado, las las empresas y, y las comunidades debemos empezar a concentrarnos sobre todo en que haya escuelas en, en rurales, que haya eh, universidades y que haya un montón de bienes que hay en la ciudad. Ni siquiera los jóvenes de la ciudad tienen muchas veces esos accesos a la educación. Entonces me parece que tenemos que empezar a, a ver la alimentación como un derecho y no como una mercancía. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra intervención? Si no es así, pasaría a darle la palabra a nuestros panelistas para sus observaciones finales. Y eh, a ustedes, algunos de ustedes tienen algunas preguntas directamente eh, dirigidas a ustedes. Les rogaría que las eh, contestaran. Comenzamos con la vicepresidenta. Muchas gracias. Bueno, primero... Agradecer profundamente la posibilidad de compartir. Creo que eh, lo que tenemos de que construir a futuro en términos de alianzas entre los países, alianzas entre los diferentes sectores eh, de, la, de la población, pero también mirando a los que están más atrás de, eh, de las oportunidades, a los que están más empobrecidos, a quienes tienen menos menos oportunidades eh, es allí donde tendríamos que focalizar. Decir que en efecto tenemos un, una, una realidad de desigualdad en la región 
que no basta simplemente con mirar el tema de la pobreza, que no basta simplemente con resolver los problemas más elementales para eh, los sectores más empobrecidos, que es imprescindible hablar del tema de la riqueza y la distribución. Es imprescindible porque, porque efectivamente necesitamos, además de una producción sostenible, una producción que eh, tenga la posibilidad de respetar eh, y de cuidar el ambiente, tenemos que hacer una distribución de la riqueza muchísimo, muchísimo mejor. En algunos, en algunos países eh, como el mío, eh, tenemos todavía una tarea importante de disminuir las brechas. Pese a que solamente tenemos un 20% de gente viviendo en pobreza y, y, y además de que celebramos que en el último tiempo logramos movernos en, en la dirección correcta en términos del índice de desigualdad, lo que tenemos que hacer es muchísimo. Tenemos que eh, tener sistemas fiscales que redistribuyan la riqueza, eh, tenemos que tener eh, recursos del Estado que sea capaz de dar los servicios que los sectores rurales y las, las poblaciones urbano marginales necesitan. Tenemos que hablar de la alimentación en términos de eh, la garantía de los derechos de la gente más joven eh, para que efectivamente no solamente tengan derecho a alimentación, sino producir en sus propias comunidades con eh, acceso a todos los recursos, incluido el recurso del financiamiento. Y creo que el diseño de la agricultura familiar nos debe de permitir dos cosas. La primera, efectivamente, eh, darle ese lugar a la producción de alimentos que se hacen en los pequeños núcleos familiares rurales en nuestros países, un lugar eh, muy importante. Segundo, mejorar las cadenas de distribución para que el valor agregado realmente eh, se quede en esas poblaciones rurales. Tercero, evidentemente, poner a las, a las mujeres en un rol centra central. Cuarto, permitir que esos círculos productivos involucren a la gente más joven y que ellos sientan eh, no solamente interés, sino que realmente se sientan acogidos por la producción rural porque en las condiciones actuales también esos niveles de exclusión en algunos sectores de la población expulsan a la gente joven para buscar oportunidades fuera de eh, los sectores rurales. Tenemos que garantizar que los, las políticas públicas sean eficaces, eficientes y austeras y que haya un uso racional de los recursos eh, públicos pero definitivamente quienes tienen más tienen que aportar más para esas políticas públicas que pasan desde las cosas más elementales como el acceso al agua, eh, como la posibilidad de tener salud de calidad, como la posibilidad de que tengan las mujeres acceso a eh, las decisiones eh, productivas y reproductivas que les permitan realizarse como personas, sistemas de educación que no sean sistemas empobrecidos para comunidades pobres, en escuelas pobres, para mantener el círculo de pobreza, sino que en esas zonas rurales que realmente tengamos la posibilidad de que sean las mejores escuelas, con las mejores oportunidades, tenemos que avanzar en las alianzas público-privadas. Creo que definitivamente hay un espacio todavía muy grande que recorrer en alianza público-privada. Trabajar con el sector privado para que haya una responsabilidad social y ambiental claramente establecida y que eso reciba un premio al igual que reciba un castigo cuando no hay responsabilidad social y ambiental. Me parece que desde esta lógica de que queremos que nadie se quede atrás a partir del 2030, entonces tendremos que reconocer cuál es el rol de cada quien en producción, en acceso a, a los bienes públicos, en protección del ambiente. Así que creo que más bien tenemos una oportunidad impresionante. 
la década de la agricultura familiar nos permite volver los ojos hacia las familias que están produciendo alimentos que hasta hoy fueron muchas veces invisibles en la política pública. Hasta hoy no, tuvi no tuvieron las oportunidades que de debían de tener, que muchas veces perdían su producción porque no había quien la comprara y se endeudaban de manera permanente cuando lograban endeudarse. La, la década de la agricultura familiar es la oportunidad de disminuir las brechas de desigualdad dentro de nuestros países, de tomar a los últimos de los últimos de la fila, darle la mano a los niños, niñas, jóvenes de los sectores rurales que con las mujeres realmente se convierten en ese círculo que debemos de incluir y hacer las alianzas con las instituciones internacionales, los organismos internacionales, para que esos planes, que tengan indicadores, ojalá, claro. para que vayamos viendo año con año cómo vamos caminando y no esperar hasta, la mitad, hasta el final de los 10 años para que podamos ir midiendo qué más tenemos que hacer, eh, nos permitan salir de estos procesos. Termino diciendo que en América Latina hay sectores que además han estado históricamente empobrecidos con los que tenemos que hacer un esfuerzo de cerrar la brecha. Hablo de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes, ¿Sí? que son mayorías que han estado excluidas de las oportunidades y que a propósito de los objetivos de desarrollo sostenible, a propósito del de diseño de la agricultura familiar, al de, a propósito del diseño de los pueblos afrodescendientes, tenemos que volver los ojos, las inversiones y las prioridades allí donde el Estado no ha llegado lo suficiente, allí donde los recursos no han llegado suficientes. Si logramos articular esas agendas, si logramos hacerlo con el Estado y con el sector, eh, con el sector privado, si logramos involucrar a las organizaciones sociales para que participen directamente en la definición de las políticas y en la ejecución de las mismas, si sean contralores de lo que estamos haciendo, yo sí que estoy segura que vamos a lograr el objetivo de hambre cero, pero fundamentalmente vamos a lograr el objetivo de que nadie, pero absolutamente nadie se quede atrás. Muchas gracias. Gracias. Jacqueline. Well, I would, this is working. Yeah. Uh, it's working. I would like to add very much to the Dutch ambassador with regard to youth and also our great uh, Belgian friend and maybe refer a little bit of um, also the woman from Argentina. And that's very much on, on youth. Um, as I'm uh, within my department, I'm also in, uh, responsible for, for innovation. So we try to innovate or stimulate innovation with our clients in food and agribusiness. And, um, and this is the best part of my job, to be honest. Um, because the youth is, uh, is really much more creative. I've learned from the youth first act and then ask. I mean, that's a good thing to start with. <laughs> yeah, just act also. I think because what we notice now is if you, if you are in a startup and you start waiting and waiting and asking and make the research, Sometimes it's better to act first. Mm -hmm. uh, I wouldn't recommend it for all of you, but maybe a little bit faster it would be good. But what we do is also stimulating, especially startups and scale-ups, uh, not only on financing, but what we found out is that a major point for startup scale-ups is, is, is also the networks. It's also the knowledge. And, and what I think is so stimulating is that, um, and it's something I thought of while sitting here on, on this stage, is, I don't, we always introduce to the startups and, and scale ups the investors, and that can be the strategic investor as the financial investors. I've never, never thought of introducing or asking someone from FAO to be there, but you have need to also be investor or provide a network. Mm -hmm. And I think that's, I mean, that's something that we can also, I mean, at least I haven't really investigated it, but I'm very willing to look into if there's a way also to include. Had the, the more the United Nations kind and maybe government kind of types of, of people into the innovation because I think innovation is something um, a lot is going to, I know of all the startup 90% is going to fail but 10% is really going to make the difference and, and that we also see for example when, when, in one of our investments we made in, in Tanzania in geodata 
where indeed we can provide now to smallholder farmers better information about their soil, about the quality of the weather, about there's so many other things where we really can help and they don't even have to go. And then I refer to our lady from Argentina, you don't even have to go to the university because they can get their insights and also their um, uh, they can even measure their, their um, uh, results compared to others. And I think that are ways also how we can really improve and get connected also with the smallholders on innovation, digitalization, making use maybe also of blockchain in future. Um, so I think I see a lot of opportunities, especially with the youth. And I'm very happy to introduce you to the next well, pitch event we have. Uh, because it's something that may also make a change also in the future. Count with Thank us. You. Thank, you. Thank you. Chucky. Yes, I would like to take the question on the youth again. Uh, since our ambassador from Holland has asked for concrete examples. And uh, I was talking to you about uh, the, the agroecological movement which is happening in India called the zero budget natural farming. One of the things that it is done in, through this movement is to address the urban youth who have left agriculture and who have gone looking for other opportunities. And most of the urban youth in India are you know, have settled down in IT sector, in corporate, uh, uh, as corporate professionals. And after uh, a decade, you know, 10, to 10, 15 years, they reach a point of saturation and they want to come back to agriculture, but, but they have no knowledge of how to do agriculture. And, uh, you know, for this kind of young people, we have been organizing something called Back to Nature, for a weekend course, where we have seen just in a question of one month, you know, more than 1,000, 1,500 people registering themselves and they want to learn how to do, they haven't even, uh, you know, sown a, a seed, they haven't even planted a small plant. And uh, this kind of urban youth are coming back to agriculture. The, the, you know, the youth have gone out of the chemical agriculture, but agroecology is inviting them back. So there is a reverse trend which is happening, I've heard also in many parts of the world, that uh, many young people are coming back through uh, agroecological uh, way of farming and they want to settle down because they are more educated now. They are more, in the, at least in the global south, they, do, they know how to, uh, they know what went wrong with the, with the Green Revolution. So they want to, again, reconnect themselves with uh, with, uh, you know, with nature, with, uh, through uh, growing their own food, through uh, giving, they're all very worried about what kind of a planet that we are going to leave for the next generation, you know. So uh, it's not that, uh, you know, we have to basically create a hope for the youth. We, the, the, what we have done, you know, the, the, the mainstream agriculture is that we have uh, basically destroyed the, the hope on agriculture. That's exactly why they have gone out of uh, agriculture looking for other opportunities. And innovations, I agree, we, have, we already use lots of technologies. You know, it's not that when we speak about agroecologies that we have to go back to traditional farming without any technology. We are using technology, but what we have seen among the young people is that technology also kills their creativity. They are always into smartphones. They don't know how to think. They, don't, they have lost their creativity. They don't know, they have stopped reading. They have stopped painting. They have stopped singing. You know, these are all the life skills that we have to bring back. So let's not make another mistake again in the name of, uh, you know, bringing back youth to agriculture or er eradicating hunger or uh, to, to reach the sustainable development goals in the name of innovations again. Thank you. Thank you, Professor. Bueno, voy a tratar de responder algunas de las eh, preguntas que hicieron. Una, primero soy docente y llevo 50 años enseñando, tratando de compartir. Yo aprendo mucho más de los alumnos de lo que yo les puedo dar. Siempre es una, esto que nos enseñaba Pablo Freire del educador educando y el educando educador, nos educamos juntos y juntos creamos y juntos compartimos. 
no es que vamos a enseñar, aprendemos también. Y aprendemos mucho de los jóvenes. Y creo que uno de los ejes que tendríamos que hacer es hacer memoria. Es transmitir la memoria a los jóvenes. Pero cuidado, la memoria no es un pasado. La memoria nos tiene que iluminar el presente. Porque es a través del presente donde podemos construir y generar la vida. Pero no hay pueblo sin memoria. Si no le transmitimos a los jóvenes la memoria y los desafíos a los cuales se enfrentan, es imposible avanzar. No hay pueblo sin memoria. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos trabajos, Jóvenes sin Memoria, donde nos reunimos ahora en el mes de noviembre alrededor de 15.000 jóvenes. Porque se hace un trabajo educativo en las escuelas con los docentes para transmitirles esa memoria y ellos la van a recrear, esa memoria. Eso es fundamental. Lo otro, cuando hizo la pregunta qué pasa, la concentración de la riqueza en pocas manos y la exclusión en mucho, me acordé de quien fue director de la FAO, Josué de Castro. ¿Recuerdan ustedes que José de Castro en el año 68 publica un libro fundamental que es la geografía del hambre? Sí, sí, sí. José de Castro era un médico, un médico rural. Cuando se recibe de médico, lo contrata una empresa y le pide que investigue por qué los trabajadores tenían poco rendimiento. Y José de Castro comienza un trabajo de investigación y llega a la siguiente conclusión que le entrega la empresa. ¿Qué dice? El bajo rendimiento de los trabajadores es porque tienen hambre. ¿Qué hizo la empresa? Lo expulsó. Ese fue el primer trabajo que tuvo José de Castro. Lo echó. Terminó mal. No, no es lo primero. Pero José de Castro, en, en ese libro que para mí sigue teniendo mucha actualidad, cuando plantea esto dice, los pobres no duermen porque tienen hambre y los ricos no duermen porque tienen miedo a los que tienen hambre. ¿Cómo podemos hacer para que todos podamos dormir tranquilos. Este es el desafío. Y es la distribución de la riqueza. Que muchos no quieren. Nosotros, la, la hermana que está aquí de Argentina, mi compatriota, ¿no? cuando hablo de los pueblos originarios, estamos luchando permanentemente para que les entreguen las tierras que le pertenecen. Pero aparecen grandes empresarios que concentran más de un millón de hectáreas. No voy a dar nombres ahora. Más de un millón de hectáreas, pero no quieren que tenga 200, 300 hectáreas para cultivar. A lo que tienen el derecho, al trabajo, a la calidad de vida, a su cultura, a su lengua, a su espiritualidad. Es increíble esto. Entonces, cuando hablamos de la democracia, ¿qué es la democracia? Pensamos que poner el voto en una urna, eso no es cierto. La democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, no para algunos, si no, no es democracia. Esto es lo que tenemos que construir. En la democracia como la paz no se regala, se construye con la participación social, cultural, política. Es ahí donde podemos cambiar esta situación de injusticia estructural. Hay una situación de injusticia estructural y tenemos que cambiar esto. Es un desafío, es un desafío a la conciencia. Y para terminar, 
de, después de sentir es, esa pregunta, me acordaba de los estudiantes que se rebelaron en mayo del 68 en París, que decía, la imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible. Este es el desafío que tenemos aquí. Ese imposible, tenemos que hacer lo posible para que en el 2030 no haya más hambrientos. Ese es el desafío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Realmente hemos llegado al final de esta discusión que espero que ustedes como yo hayan encontrado realmente inspiradora y espero que salgan como yo con nuevas ideas, nuevas alianzas, nuevos partnerships que vamos a estar logrando y sobre todo pensando que si realmente logramos trabajar todos unidos de manera democrática, o sea, realmente sin dejar a nadie detrás, vamos a poder lograr el hambre cero de aquí al 2030. Hagámoslo. Muchas gracias, Marcelo. Brillante, pero brillantísimo.